ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നാ ഫ്രണ്ട്സ് കിച്ചൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഷവർമ്മയാണ് വെറും ഒരു ഷവർമ്മയല്ല അതിനൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എൻ്റെ നാത്തവും പറയും എല്ലാവരും ഷവർമ്മ കഴിക്കും അല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്ന ഷവർമ്മ കഴിച്ചാലോ വാഴയിൽ പൊതിഞ്ഞൊന്ന് പൊള്ളിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് അതിന് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാലോ ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല വരക്കി എടുക്കണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെസ്റ്റ് പീസാണ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഇതിന് സാധാരണ എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ഞങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കും ഇതൊന്ന് മസാല വരട്ടി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇതിനായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് ആദ്യം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയില പുതിയനയില ഇത് നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് പാകത്തിന് എല്ലാവരുടെ ആവശ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൈരാണ് തൈര് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അധികം ലൂസായി പോകാതെ നന്നായിട്ട് മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചിക്കനിലേക്കൊന്ന് കത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കാര്യം എത്രത്തോളം സമയം വെക്കുന്നോ അത്രത്തോളം അതിൽ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കും എങ്കിലും മിനിമം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് മാറ്റി വെക്കുക ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്ന നേരത്തിന് നമുക്ക് കുബൂസിനുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം കുബൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ബൗള് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയും പാലും ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മാവിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് നല്ല അയവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് അയഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചേർക്കുന്നത് ഇനി അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടിട്ട് എയർ കയറാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും മാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും ഏകദേശം വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിലെല്ലാം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കനലെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കനലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ അതാവും എളുപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റും ഒരു ഇച്ചിരി വെറൈറ്റിയും കൂടെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇടക്കിടക്കൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കുക ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ ഇത്ര കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് റെഡിയായി കിട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇടക്കിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലേശം എണ്ണ കൂടി അതിൻ്റെ ആ ഇറച്ചിയുടെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് വേറെ നേരത്തിന് നമുക്ക് മാവ് റെഡിയായി കാണും ഇപ്പം ഇപ്പം കുബൂസ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്തായാലും നോക്കാം മാവ് നന്നായിട്ട് അയഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം എടുക്കാം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം നമ്മൾ അത്ര സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല അയയാൻ വേണ്ടി സമയം കൂടുതൽ വെക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം പരത്തിയെടുക്കാം കുബൂസ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാനൊക്കെയാണ് ഈ ടൈം കൂടുതൽ വെക്കുന്നത്
എല്ലാം നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്രില്ലി വെച്ച് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് അവിടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായാലും നോക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കുപ്പൂസും വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കാര്യം എന്തായാലും കനലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെ ചിക്കനും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കുബൂസും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഈ കുബൂസ് എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇറച്ചി വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പിച്ചിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതിലിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സവാള ലേശം മയോണൈസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ലേശം കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലേശം ഉപ്പ് ലേശം കൂടി മയോണൈസ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ബൂസിലേക്ക് മയോണൈസ് നന്നായിട്ട് പെരട്ടി കൊടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ചുരുട്ടി വാഴയിലേക്ക് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ വാഴയുടെ തന്നെ ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഒരു വശം നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെക്കുക എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഭവമായി ഞങ്ങൾ വരുന്ന